చిక్కన పట్టణ ప్రజలకు మరియు మీడియా మిత్రులకు తెలియజేయనిది ఏంటంటే మనకు పట్టణంలో నడిబొడ్డిలో ఉన్న కూరగాయల మార్ మార్కెట్ అభి అభివృద్ధి చే చేసే దిశలో ఇంకొక పది రోజుల సమయం పది రోజుల సమయం తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఈరోజు కూడా ఉదయం వెళ్ళి సందర్శించడం జరిగింది నేను మా కౌన్సిలర్లు బొడ్డ రాజు గారు మరియు అడవాల జ్యోతి లక్ష్మణ్ గారు రాము పంబల రాము తోట మల్లికార్జున మేము అందరం విజిట్ చేసి చెప్ చూడడం జరిగింది ఇంకా కొన్ని అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి పనులు అవి చేయడానికి ఇంజనీరింగ్ శిక్షణ వాళ్ళు డిఈ గారు ఏఈ గారు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది దాని దాని లోపల ఇంకా అసంపూర్తిగా ఉన్న వర్క్లు కంప్లీట్ చేసి త్వరలో మార్కెట్ చాలు చేయడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాము దాని లోపల అయితే కొన్ని పనులు ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము అప్రూవల్ తీసుకోవడానికి ఎమర్జెన్సీలో తీసుకోవడానికి మేము మా మొన్న మీటింగ్లో కూడా మీరు చూసారు ఎమర్జెన్సీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం మాకు ఉండదు ఇప్పుడు మీటింగ్లో ఏంటంటే మీరు మాకు చెప్పలేదు అప్రూవల్ ఎట్లా తీసుకుంటారు అనే క్వశ్చన్స్ ఎత్తున్నారు ఏది ప్రతిపక్ష పార్టీలు మేము కంపల్సరీ ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీలో కొన్ని తీసుకోక తప్పదు మేము దాన్ని మరి కలెక్టర్ గారికో లేకుంటే ఇప్పుడు కొత్త వచ్చిన డిఆర్ఓ మేడం గారికో చెప్పి తీసుకొని దాన్ని రెండు మూడు రోజులు కూడా వర్క్ ఆయనతో వర్క్ ఆర్డర్ తీసుకొని చేయాలని అనుకుంటున్నాము ప్లస్ అది కాకుండా మొన్న జరిగిన మీటింగ్ లోపల అవినీతి అక్రమాలు అని అన్ని అనడం జరిగింది వాళ్ళు దాని లోపల జరిగింది ఎంత అనేది వాస్తవాలు కూడా మేము చెప్పే వరకు కూడా వాళ్ళు ఆగలేదు వాళ్ళు వేసిన క్వశ్చన్కు మేము ఆన్సర్ చెప్పే వరకు కూడా వాళ్ళు ఆగలేదు మళ్ళీ మాకు వార్డులు అభివృద్ధి లేదు అది లేదు ఇది అని మొన్న కూడా ఏదో పేపర్కి వచ్చింది మేము ప్రతిదీ ప్రతి వార్డు కూడా అభివృద్ధి ధ్యేయంగా మా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ మేము కానీ మాకు అందరూ సమానంగానే మేము పనిచేయాలనుకుంటున్నాము కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు మొన్న జరిగిన మీటింగ్ లోపల ఏ ఒక్క అభ్యర్థి కౌన్సిలర్ కూడా వాళ్ళకు సంబంధించిన మా వార్డుకు ఈ అవసరం ఉందని ఒకరు కూడా క్వశ్చన్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళు లేరు అయినా కూడా మేము ప్రతి వార్డుకు ఐదు లక్షల వరకు మాతో సమానంగా అందరికీ సమానమని ప్రతి వార్డు కూడా ఐదు లక్షల వరకు పెట్టడం జరిగింది మేము ప్రతిదీ అన్ని వార్డుల అభివృద్ధి ధ్యేయంగా సమానంగా చూస్తామని చెప్పి మరియు పిలువగానే విచ్చేసి మాకు సహకరిస్తున్న మీడియా సోదరులకు కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు గత కొద్ది నెలలుగా కూడా జగిత్యాల పట్టణ ప్రజల్లో ప్రధాన మున్సిపల్ మార్కెట్ పైన ఎన్నో అపోహలు నెలకొన్నాయి కానీ అవన్నీ ఎవరో కావాలని పుకార్లు పుట్టిస్తున్న వర్తి మాటలు మాత్రమే ఎందుకంటే కరోనా దృష్ట్యా అలాగే కొన్ని రిపేర్లు కూడా ఉన్నాయి మెయిన్ మార్కెట్కి దాన్ని సుమారుగా అరవై లక్షలు ఖర్చు పెట్టి కూడా ఆధునీకరిస్తున్నాము ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు మరి గత పాలకులు ఏం చూశారో గత నాయకులు ఏం చేశారో మరి ఎన్నో ఏళ్ళుగా సీనియర్లుగా ఉన్న కౌన్సిలర్లు అక్కడ ఉండి ఆ చుట్టుపక్కలనే ఉండి ఆ వార్డులలో కానీ పక్క వార్డులలో ఉంటూ దానికి రిప్రజెంట్ చేస్తున్న పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఏం చేశారో మాకు తెలియదు కానీ ఎన్నో ఏళ్ళుగా మరి అక్కడ డ్రైనేజ్ సమస్య ఉంది డ్రైన్ కూడా మొత్తం ఎక్కడికక్కడ వాటర్ కూడా స్టాగ్నేట్ అయిపోయింది మరి ఒక షెడ్లు లేవు ఏం లేవు అక్కడికి అమ్మడానికి వచ్చిన కూరగాయల వ్యాపారస్తులు కూడా మొత్తం వానకు తడుస్తూ ఎండకు ఎండుతూ కూడా ఒక కవర్లు కట్టుకొని వారు అంత వాటర్లో తడుస్తున్న కూరగాయలు అమ్ముతూ అందులోనే గడప సాగారు అంతేగాని వారి సౌకర్యార్థం కూడా ఏనాడు ఆలోచించలేదు మరి ఈరోజు మేము అక్కడ అరవై లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మరి గౌరవ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయ్ అన్న గారు వచ్చిన తర్వాతనే అక్కడ షెడ్ల నిర్మాణం కూడా చేయించడం జరిగింది మరి ఇవన్నీ చూడకుండా ఈరోజు అంటే మనం మీరు అక్కడ చూసినట్టువంటి అయితే మన మీడియా మిత్రులు కూడా చూశారు అక్కడ ఇంతకుముందు చూశారు ఇప్పుడు కూడా వారు చూడడం జరిగింది మీట్ మార్కెట్ కోసం కూడా టైల్స్ డ్రైన్ ప్రత్యేకంగా దానికి డ్రైన్ సిస్టమ్ అని కూడా ఏర్పాటు చేశాము అలాగే దాని కంపల్ కంప్లీట్గా ఒక షెడ్స్ దానికి ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా వెజిటేబుల్ మార్కెట్ కూడా ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఇవన్నీ చేస్తున్నాం డ్రైనేజ్ చేస్తున్నాము ఇవన్నీ చూడకుండా ఇప్పుడు అభివృద్ధి జరుగుతుంటే ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చి ఇదేం చేస్తున్నారు అక్రమం అన్యాయం అంటూ మాట్లాడుతున్నారు మరి ఇవన్నీ మాట్లాడే ముందు ఒక్కసారి ఇంతకు ముందు గత పదిహేను పది పది సంవత్సరాలు కూడా అక్కడ ఉంటున్న మరి పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఒక్కసారి ఆలోచించాలి మరి ఇంతవరకు ఏమి పట్టలేదు ఇప్పుడు వచ్చి అభివృద్ధి జరుగుతుంటే ఇదేంటి అని మాట్లాడుతున్నారా ఒక్కసారి మరి మీరే ఆలోచించాలి మరి గతంలో మరి పరిపాలిస్తున్నారు ఒక వార్డుని కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను పరిపాలిస్తున్నారు మీ దగ్గర ఎలాంటి అక్రమ కట్టడాలు ఉన్నాయి అక్రమ నిర్మాణాలు ఉన్నాయి మరి ఎంతవరకు మీకు సమంజసం కూడా మీరు కూడా ఆలోచించారు మరి అది మీ ఆలోచన కింద నేను వదిలేస్తున్నాను డెఫినెట్గా ఎలాంటి అక్రమ కట్టడమైన అక్రమ నిర్మాణమైనా కానీ మేము మా కౌన్సిల్ మాత్రం సహించేది లేదు సహించే భూమి కూడా ఎలా 
ప్రజలు కూడా ఎప్పుడైనా కానీ మా దృష్టికి తీసుకురావచ్చు ఈవెన్ మేము వచ్చినప్పటి నుంచి మా మీడియా మిత్రులు కూడా చూస్తున్నారు ప్రజలు కూడా చూస్తున్నారు అక్రమాలని సహించేది అనేది ఎన్న ఎన్నటికీ కూడా లేదు ఎలాంటి అక్రమ నిర్మాణాలు ఉన్నా కూడా డెఫినెట్గా దానికి ఉక్కుపాదం మోపడమే దీనికి గౌరవ శాసనసభ్యులు సంజయ్న గారు కూడా మంచి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు అలాగే గౌరవ పాలనాధికారి గారు అలాగే మున్సిపల్ చట్టాన్ని అనుసరించి కొత్తగా అడిషనల్ ఛార్జ్ తీసుకున్న అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు కూడా మంచి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు వారు కూడా ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తున్నారు కూడా అలాగే అక్రమ కట్టడాలు అక్రమ అక్రమ నిర్మాణాలు మరి అమానుషత్వం అది ఇది మాట్లాడుతున్నారు మరి ఇంతకు ముందు టౌన్ హాల్ని ఆక్రమించుకున్నది ఎవరు టౌన్ హాల్లో ఫ్రూట్ మార్కెట్ లాంటి ఇంకా మే జనరల్ మార్కెట్ లాంటివి అని పెట్టుకున్నది ఎవరు మరి ఇవన్నీ మేము మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఎక్కువగా తీస్తే కూపిలాగితే చాలా వరకు ఉంటుంది గోడలు కూలగొట్టడాలు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు సంజయ్ అన్న గారు వచ్చిన తర్వాతనే దాన్ని అభివృద్ధి అంటూ చేస్తాము ఇప్పుడు కావాలంటే ఇప్పుడు కూడా మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు అది అప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది టౌన్ హాల్ అని కొద్ది మేము కొద్ది రోజుల్లో కూడా డెఫినెట్గా కూడా దానికి కొంచెం ఫర్నిచర్ అవసరం ఉంది దాన్ని అంతా ప్రొక్యూర్ చేసుకున్న వెంటనే కూడా డెఫినెట్గా తొందరలోనే టౌన్ హాల్ని కూడా ప్రజల సౌకర్యార్థం తీసుకొస్తాము ఎందుకంటే అంత పెద్ద టౌన్ హాల్ మన రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా ఈవెన్ మీరు వరంగల్లో చూసినట్టయితే వరంగల్లో కూడా అంత పెద్ద టౌన్ హాల్ లేదు అంత పెద్ద విస్తీర్ణంలో మన ప్లానింగ్ కమిషన్ చైర్మన్ గారు కూడా వచ్చారు వారు చూసి కూడా ఇంత పెద్ద టౌన్ హాల్ ఇంత నిరుపయోగంగా ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి తెస్తూ వచ్చారా మరి అని వారు అడగడం జరిగింది వాపోవడం జరిగింది మరి ఆ స్థితిలో ఉన్నారు గత పాలకులు ఇప్పుడు వచ్చి మేము అభివృద్ధి చేస్తుంటే అక్రమాలు అన్యాయం అమానుషత్వం అంటున్నారు మరి ఇంతవరకు మీ కంటికి మరి అభివృద్ధి ప్రజల సౌకర్యాలు ఏవి కనిపించలేదని మరి నేను ఈ సందర్భంగా వారిని అడుగుతున్నాను అలాగే మేము వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మేము సమానత్వంతో చూసాము మరి మొన్నటికి మొన్న మొదటిసారి కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాము మరి ఎజెండా కూడా చదవనివ్వకుండా మరి గౌరవ సీనియర్ కౌన్సిలర్లు మరి లేచి అమ అన్యాయం అది ఇది అంటూ మాట్లాడారు కనీసం అధికారులను జవాబు ఇవ్వలేదు ఇవ్వనివ్వలేదు మమ్మల్ని కూడా జవాబు ఇవ్వకుండా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు మరి ఈ సందర్భంగా నేను వారిని ఒకటి అడుగుతున్నాను మరి మొదటిసారి కౌన్సిల్ మీటింగ్ అయింది మేము ప్రతి ఒక్క వార్డుకి కూడా నలభై ఎనిమిది వార్డులలో సమానంగా వర్కులు పెట్ పెట్టాము అభివృద్ధి పనులు సిసి ట్రైన్లు అయినా రోడ్లు అయినా కూడా మరి ఏ ఒక్కరు కూడా లేచి మా వార్డులో ఈ సమస్య ఉంది మా ప్రజలకి సమస్య ఉంది అభివృద్ధి మా వార్డులో ఇంకా జరగాల్సిందని ఏ ఒక్కరు కూడా అడగలేదు మరి అది ఒకసారి ఆలోచించండి ఏ ఒక్కరైనా మీరు అడిగారేమో అని అదొక్కసారి ఆలోచించింది ఎంతవరకు ఉన్న పక్షం మీద దుమ్మెత్తి పడింది తప్ప మరి ప్రజల గురించి ఆలోచించరా అని నేను ఈ సందర్భంగా వాళ్ళని అడుగుతున్నాను మరొకసారి మరణం చేసుకోండి మీరు ఆ రోజు ఏం మాట్లాడారో ఏం మమ్మల్ని మాట్లాడించారో అని నేను ఒక సభకి అధ్యక్షత వహిస్తున్నప్పుడు సభ క్రమశిక్షణగా ఉంటుందా లేదా ఆ సభలోకి ఆ మీటింగ్ హాల్లోకి ఎవరు రావాలి ఎవరు రాకూడదు అనేది ఖచ్చితంగా నేను చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు కూడా నేను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి ఆ రోజు గౌరవ అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు కూడా ఉన్నారు మరి వారు కూడా నిజాలేంటో వారు కూడా చూస్తున్నారు ఎందుకంటే కౌన్సిల్ హాల్లోకి గౌరవ కౌన్సిల్ సభ్యులు మాత్రమే అలా ఉంటుంది దానికి సంబంధించి మిగతా మున్సిపల్ అధికారులకు మాత్రమే ఉంటుంది తప్ప వేరే ఎవరికి అలో ఉండదు అట్లీస్ట్ మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వస్తే రావచ్చు కానీ పైన మీటింగ్ హాల్కి మాత్రం ఎవరు రాకూడదు అలాగే మీటింగ్ హాల్లో కూడా కొంత డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణ పాటిస్తూ కూడా మీటింగ్ జరపడం ఉంటుంది దానికి సభకు నువ్వు అధ్యక్షత వహిస్తూ నా కూడా కొంతవరకు బాధ్యత కూడా ఉంటుంది మరి అది గమనించుకోవాలి మరి సీనియర్ మోస్ట్ కౌన్సిల్ సభ్యులు మరి అదొక్కసారి కూడా మీరు ఆలోచించండి ఎంతవరకు మీరు మీరు మీ క్రమశిక్షణ పాటిస్తున్నారని కూడా మననం చేసుకోండి ఒక్కసారి అలాగే మేము వచ్చిన తర్వాత కూడా మొదటిసారిగా కూడా మరి ఇంకొన్ని స్వచ్ఛ ఆటోలు కూడా ఒక ఇరవై వరకు స్వచ్ఛ ఆటోలను కూడా కౌన్సిల్ మీటింగ్లో పెట్టుకొని కౌన్సిల్ తీర్మానం చేయడం జరిగింది మరి ఇంత పెద్ద సిటీ పెద్ద పట్టణం మరి ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు పైచిలకు వేల జనాభా కలిగి ఉన్న పట్టణం ఒక స్వీపింగ్ మిషన్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అలాగే మన స్టాఫ్ కూడా మెయిన్ మెయిన్ రోడ్స్ అని ఉండడానికి స్టాఫ్ సేవ్ అవుతుంది అలాగే టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది అది కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది మరి ఇంత పెద్ద పట్టణం ఉంది ఎందుకంటే ఈరోజు హరితహారం ప్రోగ్రాం వచ్చింది హరితహారం ప్రోగ్రాం కోసం చాలా వరకు చెట్లని హోమ్ స్టే డిస్ట్రిబ్యూషన్కి అయినా బయట మొక్కలు నాటడానికైనా చాలా వరకు ప్రొక్యూర్ చేసుకునే అవసరం మనకుంది మేము ఈరోజు వచ్చేసి ఎక్కడో చలిగల్ నర్సరీకో చెల్లపల్లి నర్సరీకో లేకపోతే కల్లడ నర్సరీకో వెళ్ళి చూస్తున్నాం అంత స్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే చిన్న చిన్న గ్రామ పంచాయతీలే పెద్ద పెద్దగా నర్సరీలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని చక్కగా అన్ని రక
అక్కడ మనకు అంది వచ్చేలాగా నెక్స్ట్ అధికారానికి అంది వచ్చేలాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాం మరి అలాంటి పరిస్థితి తీసుకువచ్చిన గత పాలకులు మరి ఇప్పుడు వచ్చి అభివృద్ధి చేస్తుంటే అది చూసుకోలేక ఓర్వలేమితనంగా మరి కాళ్ళకు కర్రలు అడ్డుపెట్టే విధంగా కూడా మరి అలా మమ్మల్ని పడగొట్టాలని చూస్తున్నారు కానీ ఒక్కటి ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు గతంలో జరిగింది ఏంటి మేము వచ్చి ఐదు నెలలు అవుతుంది ఐదు నెలల పీరియడ్లో కరోనా కరోనాకే ఓ మూడు నెలలు వెనుకబడిపోయి ఉన్నాం మరి అలాంటి టైంలో కూడా పట్టణాన్ని సంరక్షించే దిశగా పెద్ద ఎట్టున కూడా శానిటైజేషన్ చేయించాము ఒకటి కాదు రెండు సార్లు పట్టణం అంతా కూడా ప్రతి ఒక్క వార్డులో కూడా శానిటైజేషన్ జరిగింది ఆ వార్డు ఈ వార్డు అని కాకుండా నలభై ఎనిమిది వార్డులలో కూడా మొత్తం శానిటైజేషన్ చేయించాము మరి ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం రాష్ట్రం మొత్తం మీద కూడా అంత పెద్ద ఎత్తున శానిటైజేషన్ జరిగింది కూడా మన జగిత్యాల పట్టణమే అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అలాగే పట్టణ ప్రగతాన్ని కూడా తీసుకుని వచ్చాము మొత్తం సిటీ మొత్తం కూడా ఒకసారి శానిటైజేషన్ స్పెషల్ డ్రైవ్ కింద మేము వెళ్ళాలి అలాగే అధికారులు కూడా పరిస్థితులు ఏంటి మరి కొత్తగా పది వార్డులు మెర్జ్ అయ్యాయి వాటి గురించి కూడా కొంత అవగాహన దిశగా కూడా వెళ్ళాము ప్రతి ఒక్క వార్డులో నలభై ఎనిమిది వార్డులో ప్రతి ఒక్క వార్డులో కూడా జేజీపీలు అయినా ట్రాక్టర్లు అయినా అలాగే అడిషనల్ స్టాఫ్ అయినా కూడా శానిటేషన్ స్టాఫ్ వెళ్ళి కూడా అక్కడ వర్క్ చేశారు దానికి సంబంధించిన స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ఎన్బి నుంచి అలాగే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వివిధ డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి కూడా వెళ్ళారు మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కాకుండా వారి దగ్గర కూడా ఫుల్ నోటీస్ కూడా ఉంది ఏ వెహికల్స్ ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేశాయి ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేశాయి అని కంప్లీట్ డేటా కూడా ఉంది మరి మనల్ ఉన్నటువంటి అయితే మేము వాది కూడా చూపిస్తాం ఎవరికి కావాలంటే వారికి ఎంబీస్తో సహా రికార్డ్ అయ్యింది నలభై ఎనిమిది వార్డులో ప్రతి ఒక్క వార్డులో కూడా వర్క్ జరిగింది దానికి మేము నిరూపణ కూడా ఉంది మా దగ్గర విత్ ఆ సూపర్వైజర్స్ ఇచ్చిన డేటాతో సహా ఉంది అనుమానాలు కూడా మీరు అనుమానాలు ఏమున్నా నివృత్తి పరచుకోవచ్చు ఎవరైనా సరే మేము రెడీగా ఉన్నాం ఆన్సర్ చేయడానికి అలా అని తప్ప అసలైన వాగ్వాదానికి పెట్టుకోకుండా ఏవో ఆరోపణలు చేయాలి దుమ్మెత్తిపోయాలి ఏదో చేయాలని చేస్తే అది కరెక్ట్ కాదు గౌరవ సీనియర్ కౌన్సిల్ సభ్యులందరికీ కూడా అలాగే మా వరకు మేము కూడా మా లక్ష్యం ఒక్కటే కౌన్సిల్ లక్ష్యం ఒక్కటే ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ లాంటి మేము ఎప్పుడు చూడం సమానత్వంతో ముందుకు వెళ్తున్నాం మీరు కూడా రావచ్చు కలుపుకొని వెళ్తున్నాం మేము కలుపుకొని వెళ్తాం ఎప్పుడైనా మేము మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తాము ఎవరైనా సరే ఇండిపెండెన్స్ అయినా సరే ప్రతిపక్షాలైనా సరే మాకు అందరూ సమానమే అందరము పట్టణ ప్రగతి కోసం ప్రజల సౌకర్యాల కల్పన కోసం కలిసి పనిచేసే సమయం ఇది ఈ సమయంలో ఇలా చేయకుండా అనవసరమైన ఆరోపణలు చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అది ఫేర్ కూడా కాదు కలిసి నడుద్దాం రండి మేము స్వాగతిస్తున్నాం మిమ్మల్ని ఎప్పటికైనా రెడీ ఉన్నాం మిమ్మల్ని స్వాగతించడానికి అది పట్టించుకోకుండా మాత్రం అనవసరమైన ఆరోపణలు అవినీతి అక్రమాలు అంటూ మాట్లాడకండి మేము తీయాలంటే చాలా వరకు ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి కానీ వచ్చి ఐదు నెలలు కాకముందే ఇలా అభివృద్ధికి అడ్డుపడతామంటే మాత్రం చూస్తూ సహించేది లేదు అలాగే మన మున్సిపల్ చట్టాన్ని అనుసరించి నూతన మున్సిపల్ చట్టం ప్రకారం కూడా కొత్తగా కూడా కౌన్సిల్ మీటింగ్లో అప్రూవ్ చేసుకున్నటువంటి పనులు ఉన్నాయి ప్రతి వార్డుకి నలభై ఎనిమిది వార్డులలో ఆ పనులు కూడా ఇక్కడ అప్రూవల్ అయిన తర్వాత అడిషనల్ కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి అలాగే గౌరవ కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా వారి అప్రూవల్ అయిన తర్వాతనే కూడా ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు అది అయిన తర్వాత వెంటనే కూడా పనులు ప్రారంభిస్తామని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అలాగే హరితహారం కూడా మొదలైంది ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వామ్యం కండి ఎందుకంటే భావి తరాలకు మనం మంచి వాతావరణాన్ని కూడా సమకూర్చాలి ఎందుకంటే ఈరోజు మనం కరోనాతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం అలాంటి ఒక పరిస్థితి ఇంకా ముందు రావద్దు చక్కగా వీలనని ఎక్కువ చెట్లు మనం పెంచినట్టటువంటి అయితే ఆక్సిజన్ ఉంటుంది పండ్లనిస్తాయి పూలనిస్తాయి నీళ్ళనిస్తాయి దాంతోపాటు మనకు మంచి ఆరోగ్యం కూడా ఉంటుంది ఎలాగైతే మనం పిల్లల్ని పెంచి పోషిస్తే వారు పెద్ద అయిన తర్వాత మనకు ఆసరాగా ఉంటారో అలాగే ఒక చెట్టును పెంచి కూడా దాన్ని పెద్ద చేసి మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే అది ఎంతో రకాలుగా మనకు ఫలాలను ఇస్తుంది మరియు నీడనిస్తుంది మంచి ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది ఈరోజు వాతావరణం వేడికి అధిక ఉష్ణోగ్రతతో మా మనం ఎంతో బాధపడుతున్నాం అదంతా కేవలం చెట్లు లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ సంఖ్యలో అడవులు లేకపోవడం వల్ల జరుగుతుంది అందుకే మన భుజస్కంధాల మీద కలిసి కట్టుగా ఒక సామూహిక సామాజిక బాధ్యతగా కూడా ఉంది చెట్లు నాటడం అనేది ప్రజలందరూ దయచేసి సహకరించండి అలాగే యువత చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు మిమ్మల్ని మరొకసారి నేను కోరుతున్నాను ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమానికి కూడా వెన్నుముకలా మీరు ఉంటారు దయచేసి అందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చెట్టు కాకుండా ఒక మూడు నాలుగు చెట్ల తరఫున నాటండి అన్నిట్లో కూడా మీరు ఫేస్బుక్లలో వాట్సాప్లలో ట్విట్టర్లలో సామాజిక మాధ్యమాలలో అన్నిట్లలో మీరు ముందు ఉంటారు దయచేసి అన్నిట్లలో కూడా
ఈ యొక్క బాధ్యత మీ మీద భుజస్కాలం మీద ఎక్కువగా ఉంది దయచేసి సహకరించండి పెద్ద ఎత్తున మొక్కలు నాటించే బాధ్యతను మీరు తీసుకోండి అలాగే ప్రజలందరూ కూడా మాతో పాటు కలిసి నడవండి ఇది ఒక సామాజిక బాధ్యతగా ఉద్యమంలా కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తాం తీసుకెళ్తాము అలాగే మా కౌన్సిల్ లక్ష్యమైన మా లక్ష్యమైన గౌరవ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయ్ అన్న గారి లక్ష్యమైన కూడా అభివృద్ధి మాత్రమే అభివృద్ధికి అడ్డొచ్చేది ఏమైనా కూడా అక్రమాలు ఏవైనా కూడా మేము సహించబోము సహించము కూడా అది ఎవరైనా సరే మాకు అభివృద్ధి కావాలి మిగతా వరకు ఎవరైనా చెప్పినా ఎవరైనా ఆరోపించినా కూడా మేము పట్టించుకోదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే మేము చేసిన ప్రతి ఒక్క పనికి ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా మేము మేము పక్క ప్లానింగ్తో ఉన్నాము ప్లాన్ని వేసుకొని దాని త్రూ మేము మూవ్ అవుతున్నాము ప్రజలందరికీ తెలుసు ప్రజలందరూ ఈ ఇంతకుముందు ఏం జరిగింది మేము వచ్చిన ఐదు నెలలుగా కూడా ఏం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఆ చేంజ్ ప్రజలు చూస్తున్నారు ప్రజలే దానికి సాక్ష్యంగా ఉన్నారు వారే సమాధానం చెప్తారు కూడా అలాగే ప్రతి ఒక్కసారి కూడా పట్టణ ప్రగతి అయిన కరోనా టైంలో కూడా ప్రజలందరూ మాకు ఎంతో సహకరిస్తున్నారు అర్థం చేసుకొని అలాగే మెయిన్ మార్కెట్ గురించి కూడా ప్రజలందరూ అర్థం చేసుకొని సహకరించారు దానికి నేను నిజంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రజలందరికీ కూడా అలాగే మెయిన్ మార్కెట్ కూడా కొంత ఆధునీకరించే పనులు ఇంకా ఉన్నాయి ఆ పెయింట్స్ కానివ్వండి అవి కానివ్వండి కూడా డ్రైన్ వర్క్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కొంత వర్క్ మిగిలి ఉంది ఆ వర్క్ పూర్తవగానే ఒక పది రోజులలో కూడా మెయిన్ మార్కెట్ కూడా ఓపెన్ చేస్తాము అలాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారి కళ అయిన సంజయ్ అన్న గారి లక్ష్యం కూడా ఒకటే మన ప్రజలకి ప్రజల సౌకర్యాలకి అనుగుణంగా ఇంకా కొన్ని మార్కెట్లు కూడా డెవలప్ చేసే దిశగా కూడా మా కౌన్సిల్ పనిచేస్తుంది ఇంకొక రెండు మూడు మార్కెట్లను కూడా ప్రజల సౌకర్యార్థం తీసుకొచ్చే ఆలోచనలో ఉన్నాము అలాగే మరొకసారి గౌరవ కౌన్సిల్ సభ్యులందరినీ కూడా కోరుతున్నాను దయచేసి అభివృద్ధికి సహకరించండి కానీ అభివృద్ధికి అడ్డుపడకండి ఇది మీకు సమంజసం కాదు అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అలాగే మా మాకు సహకరిస్తూ మాకు వినంటే ఉండి మా వాయిస్ అందరికీ ప్రజలకు చేరవేస్తున్నటువంటి మీడియా సోదరులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను జై